मेरे पास वक्त होता ना तो यहाँ खड़ा होकर मैं तुम्हारा पूरा गुस्सा देखता लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त मेरे पास टाइम नहीं सुनाओ डू योर जॉब और पे द पेनल्टी की सबसे बेकार वाइफ हूँ सबसे बेकार मेरी मेरे सेविंग को इतना प्रॉब्लम हो रहा है उनका गुस्सा गुस्सा नहीं है उनका गुस्सा दर्द है और मैं हूं कि उन्हें दर्द पे दर्द दिए जा रही हूं मुझे समझ में नहीं आ रहा तो मैं करूं भी तो क्या करूं उन्हें दादी की कोई गलती दिखती नहीं है दादी का तो दिन दादी का तो रात उन्हें इतना भी नहीं पता कि दादी ने उन्हें उनकी मम्मी से दूर रखकर कितना बड़ा जुल्म किया दादी का एक कंट्रोल तो करने के लिए मुझे ये करना ही पड़ेगा इसकी बेटा दिल छोटा मत कर तो दुनिया की बेस्ट वाइफ है जिस दिन आहान को सच पता चलेगा वो अपनी माँ से मिल लेगा तब उसे समझ में आएगा कि तुम कितनी अच्छी हो तब का तो पता नहीं अंकल जी पर मुझे अभी अपने बनने के लिए बहुत बुरा लग रहा है तो बच्चों के लिए आसमान का तारा भी तोड़ देती है ये सावित्री से एक छोटा सा क्लॉज नहीं तोड़ा जा रहा ये चाहती क्या है औरत और वो सूरज वो सूरज ने मेरे आहन की जिंदगी बर्बाद कर दी है मेरा तो दिल टूट गया कैसे बात कर रहा था मेरे आहन के साथ आप प्लीज आप मत रोई वक्त की एक बात ही तो अच्छी है कैसा भी हो बदल जाता है प्लीज अपना दिल छोटा मत कीजिए सब कुछ ठीक हो जाएगा अरे कैसे ठीक हो जाएगा बेटा उस आहान ने अपने आप को कमरे में बंद कर रखा है मैंने सोचा था शादी के बाद बहू उसकी हर मुश्किल में कंधे से कंधा मिलाकर साथ देगी लेकिन मेरा आन तो शादी के बाद भी अकेला ही रह गया सौमित्री मैंने इससे ज्यादा कभी भी औरत नहीं देखी वो चाहती क्या है वो क्यों कर रही है ऐसा दरवाजा खोलिए मैं जानती हूँ आपकी किसी चीज पर मेरा हक नहीं है ना आपके घर पे ना पैसों पे ना किसी चीज पे पर पर आपके दर्द में मेरा हक है और मुझे मेरा हक चाहिए इवीम प्लीज दरवाजा खोलिए इवीम आपने मुझसे वादा किया था कि अपने सारे दुख दर्द मेरे साथ शेयर करेंगे आप ऐसे नहीं कर सकते दरवाजा खोलिए इवीम प्लीज शादी के बाद से एक दिन भी ऐसा नहीं गया ना 
जब तुम खुश होगी मुझसे शादी करने के अपने डिसीजन पर अफसोस हो रहा होगा ना तुम्हें नहीं आपकी अकल पर अफसोस हो रहा है आईना तुम बता नहीं रही हो पर क्यों रिग्रेटिंग है मैंने सोचा था शादी के बाद तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां दूंगा शादी की बात के कुछ दिन ना हस्बैंड वाइफ के लिए बहुत खूबसूरत होते हैं हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं नए नए तोहफे देते हैं लेकिन मैंने तो तुम्हें बस हर दिन नई प्रॉब्लम्स दी है नए गम दिए बोलिए अब एक शब्द और बोला ना तो नाक पे मुक्का मार के नाक तोड़ दूंगी शक्ल देख के लगेगा किसी ने पूरी काटा गूंद के रखा है और ये जो भी मिर्जा गालिब वाली लाइन मारी है ना कि मैंने तुम्हें रोज गम दिए सब झूठा है कोई गम नहीं दिया आपने तो उसे भी संभाल के रखोगे किसी और की दी हुई खुशी से ज्यादा प्यारा लगेगा नाम तीन बंदा मिन डरा दिया आपने मुझे मुझे लगा आप हमारी शादी को ही तोड़ देना चाहते हैं क्या Are you mad? तुम्हें अभी तक समझ नहीं है दर आई नीट यू इन दिस वर्ल्ड जब तक तुम मेरे साथ हो ना हर प्रॉब्लम को फेस कर सकता हो इन दी एंड सब ठीक हो जाएगा थोड़ा सा करेंगे पे ये दर्द है या है दवा चले नजारे इश्क पे थोड़ा सा रे इश्क पे करेंगे गारे इश्क पे ये दर्द है या है दवा माहिया पियो पियो क्या आप ही लाइए आगे क्या करना है कुछ नहीं बस ये डिसाइड करना है कि उस औरत के पैसे कैसे लौटाने कोई मुझे ब्लैकमेल करे या मेरे साथ कोई भी जोर जबरदस्ती करे ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता खास करके वो औरत तो बिल्कुल नहीं एक बात कहूं उनकी कंपनी जो काम दे रही है वो कर लीजिए आप उनसे नफरत करते हैं कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते है ना तो बस फिर आप जितनी जल्दी उनका काम खत्म करेंगे वो उतनी जल्दी आपकी जिंदगी से चली जाएंगी आप काम को काम समझ के कीजिएगा ना मन लगा के सर उठा के कीजिएगा की मुझसे नहीं होगा आप हिम्मत हार जाएंगे तो वो लोग जीत जाएंगे आप चाहते हैं वो लोग जीते अगर नहीं चाहते तो ये प्रोजेक्ट पूरा कीजिए और दिखा दीजिए उन्हें कि नाम तीन बदनामीन क्या चीज है दिखा दीजिए कि आप वो हार नहीं जिसे वो 20 साल पहले छोड़ कर गई थी दिखा दीजिए कि दुनिया में सबको मम्मी की जरूरत है पर आपको नहीं है जिस दिन वो बात समझ जाएंगी उस दिन आपकी जिंदगी से चली जाएगी यह आपको सच पता चल जाएगा और आप उन्हें जाने नहीं देंगे कहा तुमने नहीं ओके ओके क्या मैं करूंगा जो तुम कह रहे हो थैंक्स का ना मंथली पास बनवा दीजिए उनसे जरूरत तो पड़ती रहेगी नहीं बचपन से आज तक से सहारा देते आया हूं 
कभी जिंदगी में ऐसा कोई था ही नहीं जिसे सहारा ले सकूं मेरा सहारा बनने के लिए थैंक यू विश्की हाय जस्ट चेकिंग इन कि डैड ने तुम्हें ज्यादा परेशान तो नहीं किया मेरी फिक्र मत करना आई एम ऑल राइट टेक केयर परेशानी से डील करना आता है मुझे लेकिन गिल्ट से कैसे डील करूं कुछ समझ ही नहीं आ रहा तुम्हारी हर बात हर फिक्र हर कंसर्न मुझ पे शुरू होकर मुझ पे खत्म होता है मेरी भी होनी चाहिए पर ये झूठ ये गिल्ट ऐसा होने नहीं दे रहा ना चाहते हुए मैं तुम्हें चीट कर रहा हूं झूठ बोल रहा हूं आपके फाइनेंशियल डिटेल्स चेक कर रहे थे एक डिस्क्रिपेंसी है व्हाट आर यू सेइंग मल्होत्रा कंस्ट्रक्शंस के सारे फाइनेंसेस ट्रांसफर इन देयर इट्स नॉट पॉसिबल ऐसा लगता तो नहीं है क्योंकि रेगुलरली बहुत बड़े अमाउंट का ट्रांसफर हुआ है जिसका अकाउंट्स में मेंशन तक नहीं है हमने आपको फाइल भेज दी है अब आप हमें बताइए पैसे कहां जा रहे हैं हमने आपको एक बहुत बड़ा अमाउंट दिया है सो वी वांट टू मेक श्योर कि आपकी कंपनी कोई टैक्स इवेशन या इललीगल काम नहीं कर रही है ओके क्या हुआ सर सर ये फाइल हम सर के लिए ठीक ये फाइल तुम्हारे लिए क्या हुआ आप एवरीथिंग इज ओके सूरज का एग्जेक्टिव सही बोल रहा था ये इतने सालों में इतनी सारी पेमेंट्स हुई और मुझे कोई आइडिया ही हेलो मिश्रा जी ये सर्वोदया संस्था ये क्या जगह है ये इतने सालों में इतनी सारी पेमेंट्स हुई है और मुझे कोई आइडिया ही नहीं है दादी अब तो ईवीएम को सच पता नहीं पड़ेगा ये तो वही जगह है जहां मैं सावित्री को रखने के पैसे दे रही थी लेकिन अब तो वो बाहर है वट यू मीन आप चेक करके बताएंगे इतने लाखों की पेमेंट्स हो गए और आप कह रहे हो आप चेक करके बताएंगे दिस इज योर जॉब मिस्टर मिश्रा सुनिए हर पेमेंट का ख्याल रखना ये आपका काम है मिश्रा जी कार्तिक मुझे तो लगता है कि ये अकाउंटेंट को खुद झोल चपाटा करके बैठा है और छुपा रहा है कुछ झोल वोट चपाटा गबन ठगी पढ़ी लिखी चोरी चिकारी तो तुम जाकर अपने भैया से कहो कि वो खुद संस्था जाकर चेक करे पक्का एरिया के पापा की कोई चाल है आजकल इतने से आप पे हो रहे हैं हर चीज की इंक्वायरी होनी चाहिए ना बात तो ठीक है पर मैं क्यों बताऊ तो तुम ही बता दो ना मैं बता तो दू पर सबको लगेगा कि मैं रिया के खिलाफ सबको भड़का रही हूँ मुझे पता है दादी के दिन में आज भी रिया के लिए वो गुदगुदा स्पॉट तो है ही ना वो सॉफ्ट स्पॉट होता है गुदगुदा स्पॉट में कि मेरी इंग्लिश ठीक कराने का टाइम है अपने भाई की हेल्प करने का भाई की हेल्प करने का करो ना जा हाँ, करता हूँ करता हूँ भाई मैं और अपना सर्वोदय संस्था चलते हैं ये जो पेमेंट्स हुए होंगे ना तो उनके लेजर्स में होगा तो सारे सीक्रेट्स वहीं खुल जाएंगे तो सही बोल रहा है वैसे भी ये मिश्रा जी ना कुछ छुपा रहे हैं आप संस्था जाएंगे तो पता चलेगा ना कौन क्या छुपा रहा है चल कार्तिक आहत को कैसे रोकू इसके सामने तो मेंटल असाइलम वाले एक मिनट में सारा सच बता देंगे 
हाय मम्मी जी क्या हुआ आप ठीक है ना ओ, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही आप बैठिए नाश्ता कर लीजिए नहीं घुटनों में बहुत दर्द है थोड़ा कमरे में जाके आराम करती हूँ मम्मी जी इस मौसम में ऐसा हो ही जाता है कुछ चाहिए हो तो बता दीजिएगा अच्छा जी मतलब दादी कुछ तो चाल चल रही है पर आज मैं हर चाल पंचर कर दूंगी मेरी मैनेजमेंट में पीएचडी है दादी आपने जूम करके देखना चाहिए था मेरी डिग्री पे एक के बाद एक कुछ ना कुछ होते जा रहा है अकाउंट्स में से इतना सारा पैसा इतने रेगुलरली जा रहे थे मुझे कुछ पता ही नहीं चल मुझे और केयरफुल रहना चाहिए था ये सब इन मैं तो नहीं कर रहा एक वही है जो मुझे बर्बाद करना चाहता है हो सकता है वही है क्या सोच रहे हो बात क्या भाई कोई बात नहीं है शीश ओके ओके तो ओके रहे ना ऐसे बार बार आपको हेल्प के लिए क्यों और कॉल क्यों करती रहती है क्योंकि उसकी स्ट्रेस की वजह मैं हूँ उसकी लाइफ में जितनी प्रॉब्लम्स है ना मेरी वजह से आई है आपके रिएक्शन से ये तो पता चल रहा है भाई कुछ तो प्रॉब्लम है अगर किसी ने मेंटल असाइलम में मेरा नाम ले लिया तो हन को मेरा सच पता चल जाएगा ये होना नहीं चाहिए फोन क्यों नहीं उठा रहे हेलो हेलो दादी दादी आपका फोन तो पानी में गिर गया देख के चल सकती थी मैं दादी क्या कर रही है पानी गिरा में हाथ जल जाएगा दादी 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 वो क्या है ना कि वो आपने नीचे कहा था आपके पाओ में दर्द हो रहा है तो मैंने सोचा मालिश करके गर्म पानी में पान डाल दूंगी मैं मासी के साथ बेसही करती थी ना लाई दीजिए छोड़ मेरा जाके अपनी मौसी की ही मालिश कर और उनका ही दर्द दूर कर मेरे पीछे मत पड़ वैसे में मुझे बाहर जाना पर मैं आपको जाने नहीं दूंगी कम से कम इतनी देर तो उलझा के रखूंगी की एवी में आपसे पहले मेंटल असाइनम पहुंच जाए क्या फ्रॉड चल रहा है यहाँ पे सब फ्रॉड कॉल योर सीनियर सब भी बुलाता हूँ सब प्लीज कम सो सर आ रहे सर ये हम पे फ्रॉड का इल्जाम लगा रहे हैं ये क्या हो रहा है ये तो आप मुझे बताएंगे क्या चल रहा है यहाँ पे मेरे कंपनी अकाउंट से आपके हॉस्पिटल को हर महीने पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं विदाउट माई नॉलेज विदाउट माई इंफॉर्मेशन आप मुझे बताइए कैसे काम डाउन सर ये एक रिप्यूटेड हॉस्पिटल है और हमारे यहाँ पर ऐसा कोई काम नहीं होता देन हाउ द हेल इज दिस भाई आप लोग अगर कोई फ्रॉड नहीं कर रहे हैं तो हमें अपने अकाउंट देखने दीजिए अगर पैसा आ रहा है तो आप उसे छुपा नहीं पाएंगे देखिए मुझे नहीं मालूम है कि आप कौन से पैसों की बात कर रहे हैं इन पैसों की बात कर रहा हूं ये देखिए दिस दिस हर महीने ये पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं भी की कंपनी है ना ये अब आप चुपचाप मुझे बताइए नहीं तो पुलिस को बुलाएंगे हम लोग यहाँ पे जाने तो मैं आपको दूंगी नहीं आहन को पता चल गया कि पाओ का दर्द बढ़ गया तो बहुत बुरा लगेगा उन्हें आज आप चाहे जो कर लो दादी आज एवीएम को पता चल के रहेगा कि इतने सालों से मेंटल असाइलम में पैसे आप दे रही थी फॉर मोर अपडेट subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos